大家好，这盘棋是二零一八年中国围甲联赛当中一盘棋，对阵的双方是中国的丁浩和韩国的李世石。这一盘棋，丁浩十黑先行，白棋李世石，白棋挂角，黑棋一间高加。白棋中央飞了一步，黑棋小尖，这里有冲断，白棋又压了一步。对待黑棋个小尖，白棋也可以考虑这个顶。黑棋跳的时候，白棋在这一带加攻黑棋。黑棋如果飞出去，挑起战斗，白棋走这个大跳。黑棋如果挡住，白棋就长，将来白棋威胁两个黑棋。如果黑棋冲断白棋，那么白棋顺势长出去，那么黑棋跟着长，这都是双方都可占的一种局面。实战李世石压了一步，丁浩一退。下一步，这个定式白棋的本手是这个拐，黑棋往上拐，然后呢，白棋封锁黑棋，黑棋二路小飞先活脚，白棋大跳，这是这个定式的基本变化。李世石不想走的这样普通，又压了一个，期待丁浩再退，白棋再扳，白棋的效率更高一点。那么在这一代的战斗，丁浩没有退让，冲断白棋，白棋扳住了黑棋，三个黑棋气非常紧，那么丁浩就拐了一个，看上去黑棋气型非常重，但是呢，这个拐也是局部最好的下法。首先，白棋不敢封锁。黑棋二路小尖，白棋如果立，黑棋一拖吃住两个白棋。如果白棋来拐，收气，黑棋二路虎，白棋扳不住，只能跳一步。黑棋二路一拖，黑棋只要宽住气，就能吃住脚上白棋。如果白棋强行二路扳，那黑棋就断。白棋大致要先打吃，黑棋长的时候，白将就爬，黑棋先拐，白棋需要往上搬，黑棋再一断，白棋打吃，黑棋长出来，三块白棋不能兼顾，白棋的棋形马上崩溃。对待黑这个拐，白棋不能封锁，以事实先拖脚。一是要活脚，第二要宽气。黑棋扳住，白棋宽出气来以后，白棋再来封锁黑棋。黑棋小尖，白棋倒虎，这也是棋形要点。黑棋坐眼，白棋往脚上虎。丁浩扑了一个，这是一个重要的次序。白棋不能吃，这个地方有反打。那么白棋要走这个虎，黑棋粘住，白棋连接，黑棋二路虎，白棋扳住，黑棋活棋，白棋活脚，双方在脚上的战斗平分秋色。下一步，黑棋断掉白棋，白棋跳在这儿，这是白棋。不敢往这个方向跳一个，因为黑棋中央可以镇住白棋，因为黑棋在这一带都是先手，这三个白的处境就会变得非常的困难。于是白棋跳在这儿，黑棋先拆二，下一步李世石大吃这个黑棋，这招棋本身非常大
，因为黑棋这个粘是先手，吃了白棋大吃，但是呢，这一招棋目前情况下还是应该先跳出去，白棋大吃，黑棋反打，下一步黑棋一长，威胁三个白棋，白棋跳出去，黑棋压住白棋。黑棋没有冲，担心白棋灵活转身。如果黑棋冲，当然现在白棋不会粘，而是呢先靠脚，黑棋虎住，白棋退，黑棋需要二路力，然后呢白棋再粘，黑棋断的时候，白棋二路打，黑棋。拐打白棋，白棋一路力是先手，然后呢，白棋搬起来，黑棋封锁白棋，白棋一挡，白棋顺着火棋，那么开局白棋又活脚又活边，白棋没有什么不满，实战定号压，再压，白棋先立了一个。然后二路一跳，这也是做眼的要点。那么丁浩，中央镇住了白棋。一般的思路，白棋要需要这种跳、这种小尖来出它。但是呢，此时黑棋有一个二路飞，这是一个进攻的好点。白棋还不活，白棋大致要压。那么黑棋呢，这里可以夹住白棋，白棋退。这里的黑棋还是变厚，黑棋再引飞，或者是贴出去。中央的白棋稍微有点苦，于是是这样，李世师不着急出头，先把右边的白棋先活棋，靠了一步，黑棋虎，白棋退，普通黑棋二路立，但是呢，白棋可以搬出去，黑棋搬住。白棋一长，白棋照样可以活棋。那么白棋活棋以后，这个地方黑棋漏着风，黑棋也不肯补。如果黑棋在这一带强行封锁白棋的话，还吃不住白棋，因为白棋有一个跳，黑棋需要挡，白棋再靠出去。只要这一带的白棋顺利出头，那么中央的黑棋基本上没走到东西。于是丁浩为了抢占一个先手，走了一个二路半，白棋挡住，黑脱线，先手来挂脚，白棋走飞，黑棋中央一条来封锁白棋。那么下一步人工智能推荐，白棋要出动四个子。那么这一盘棋，李世石始终没有处理这四个白棋。他要保留这一带的空间，将来要施展他的僵尸流，这是李世石的特点。那么黑棋跳起来以后，白棋先手脚，黑棋开边，白棋二路跳，为下一步的打入开始做准备。黑棋中央跳了一个，白棋还有在左边拆边，守住左边失控。这招棋有点缓，那么现在白棋还是应该出动中央的白棋，白棋大飞在这儿，丁浩先小飞，这里有靠，白棋变，黑棋往上一飞，扩张中央，这是黑棋漏掉一个小次序，一个是先靠，先为白棋应手，如果白棋退，黑棋先手便宜。如果白棋挡，黑棋这个虎是先手，白棋粘住，黑棋棋形自然加厚。白棋如果反击，那么黑棋就粘住，白棋还要拐，黑棋再飞。黑棋粘住这个子，将会增加将来白棋下方打入的难度。实战黑棋中央飞了一步，那白棋先搬。
，黑棋扳住，白棋长了一步，下一步丁浩紧紧的封锁了白棋。那么这一招棋遭到了人工智能的反对，这种黑棋应该是抢占这个要点，先吃住对待的白棋，实战黑棋封锁，李世石自然下方打入。这个地方有二路拖过，黑棋并了一个，也是长着手段，避免白棋二路拖过。但是呢，这个并还不是最好的下法。这种黑棋还是走这个靠，白棋挡住，黑棋一虎，白棋粘住，然后呢，黑棋走这个小尖，切断这个白棋。但是呢，丁浩担心，在这个地方。还是给李世石留下了足够的空间来施展僵尸流，比如白棋还有这种靠，黑棋这种作战感觉没有把握，于是丁浩选择了最普通的下法，并一个，白棋粘住，黑棋加攻白棋，缩小白棋腾挪的空间，白棋往上跳，黑棋先刺。白棋粘住，这一带黑棋的联络棋形还不够厚。丁浩小尖封锁白棋的同时，加强黑棋。下一步，李世石靠了一个。那么这一带的战斗是李世石的强项。那么白这个靠，他的意图是要联系这四个白棋。于是丁浩实战，先扳断白棋。也是非常简单。那么在这一代的战斗，人工智能的思路是要整体进攻白棋，走这个力。白棋搬的时候，黑棋反搬，白棋可以顶，黑棋就粘住。白棋走这个虎，黑棋再一跳，整块白棋还看不到眼位。但是呢，这种下法，黑棋自身。也有一定的风险，于是丁浩走了这个班，不失为一种啊简明的思路。白棋往下长，黑棋挡住，白棋再立，那么黑棋长了一步，避免在这一带被白棋分断。这是白棋不敢滚，黑棋可以团。白棋二路爬的时候，黑棋小尖，白棋就非常危险。于是李世石先二路小尖，那么黑棋干脆先吃住三个白棋，白棋二路爬过，双方在下方的战斗各有所获。现在局面还是非常的细微。黑棋得到一个先手，先冲了一个，扩张中央。白棋在这一带没有动手。先搬，那么黑棋没有马上断掉白棋，因为白棋这一靠可以轻松的在这一带腾挪。于是黑棋就先搬了一个，白棋往上长的时候，黑棋再来断掉白棋。白棋先搬，紧住黑棋的气，黑棋打吃。然后黑棋打吃这个白棋，白棋先打，然后再虎。那么对待白这个虎，丁浩面临着选择：一个是实战走着这个二路扳，另外一个往上长。那么我们先看一看往上长这个变化，白棋粘住，下一步黑棋必须要吃掉这个子。如果不吃的话，白棋可以长，黑棋挡住，白棋二路滚，黑棋虎住，白棋打吃，黑棋粘住，白棋这个打吃非常的舒服，黑棋要连接。虽然黑棋吃住三个白棋，但是白棋这里先搬，黑棋二路搬以后，白棋这个虎是先手，黑棋还要打吃。
黑棋这一代的棋形非常的单薄，也吃不住这一代的白棋。所以说，白棋粘住以后，黑棋要提掉这个子，下边白棋要拐，黑棋跳一个，那么形成这个结果。这一代的白棋棋形还是比实战要重一点，但是呢，之所以丁浩没有选择这个变化，也是担心的李世石从这一代反击中央的黑棋。丁浩认为这种反击黑棋看不清楚，于是丁浩选择了这个二路半，白棋虎，黑棋先打吃，然后。再一长，白棋先压，黑棋扳住，白棋贴了一个，威胁这个断点，丁浩一虎，白棋扳，下一步白棋靠，开始整形，黑棋扳，紧接着李世石粘了一个，这招前有点缓，这是白棋还是应该单退，黑棋压的时候，白棋再一跳。中央白棋这个棋形啊非常舒展，实战李世石粘了一个，黑棋中央一长，白棋小尖出土，这里的白棋暂时也没有危险。那么下一步，丁浩就干净的提掉这个子，这个地方还是不能被白棋立下去，脚上和边上白棋都可以利用，丁浩。提掉这个子，白棋呢跳出去。下一步，丁浩也是非常积极，靠了一个，问白棋应手。这种黑棋也可以考虑二次侵分，只要简明了活脚，黑棋形势不错。这让黑棋靠上去，如果白棋挡，黑棋再一靠，继续威胁中央的白棋。于是白棋。退了一个，黑棋八脚，要侵占白这个脚。黑棋可以先冲，白棋挡住以后，黑棋再扳脚，比实战稍微好一点。实战黑棋直接扳，白棋往外冲，黑棋就粘住，白棋连接，黑棋扳，然后呢，黑棋活脚。双方形成一个转换，那么转换以后，现在局面啊，双方啊基本上还是五五开。那么下周棋，李世石飞了一个，完整的护住左边这个时空，看上去无可厚非，但是呢，这一招棋降低了胜率，也让黑棋开始保持了优势。那么白这个飞看上去围的比较大，但是效率比较低。这个地方黑棋有先手扳占，这个地方呢还有冲的关子，这是白棋最好的下法。先加在这黑棋要虎，白棋打吃，黑棋要吃住三个白棋。那么下一步，白棋不是走这个小飞来围控，而是呢从中央掉一个，要浅消黑棋。那么白掉在这。白棋将来还有可能反击这一代的黑棋，这是白棋最积极的下法。实战，李世石飞了一个，丁浩见底，要通过这种锁手围住中央时空，白棋挡住。那么这个挡，估计有接近百分之百的人认为这个挡是正招。但是没有想到的是，白棋这个挡，居然是李世石的败招。这个时候，李世石有一个很好的机会，是挤在这儿。黑棋不敢往里面冲，白棋断掉黑棋。黑棋要打吃白棋，白棋粘住，黑棋还要贴住白棋，白棋在这个地方。有一个加的妙手，黑棋如果粘住，白棋连接，黑棋也不敢往里面冲。黑棋大致要
，站住这个断点，白棋再连进，白棋在这个地方就最大限度的限制了黑棋中央时空，而且呢，这一带的黑棋还有一定的问题。如果白棋走出这个变化，那么这盘棋双方的胜率还是差不很多。实战李世石随手挡住，失去了一个机会。黑棋虎，白棋搬，黑棋先打吃，再打，黑棋在一路搬粘，黑棋辅助这个断点。我们下一步，李世石再来加入黑棋，白棋打吃，黑棋吃住这三个白棋，白棋踢掉，黑棋虎在这，白棋小尖，压缩黑棋，这是白棋还是考虑往上贴一个，黑棋搬住的时候，白棋扭断，黑棋打吃。白棋呢，通过这种反打继续压缩黑棋，官子目数稍微好一点。实战白棋小尖，黑棋一挤，白棋粘住，然后呢，黑棋就封锁了白棋。白棋先飞一个，然后打吃。下一步，丁浩就抢占了全盘。二路跳这个大关子，至此双方啊就进入了小关子。因为李世石在这一带想当然的失误，就让这盘棋丁浩中盘战胜了李世石。